In the name of Allah, my dear students, the topic for today's video is people as a resource. Firstly, you should know what is a resource as you have already stud studied in the first chapter of your geog this geography book, resources. A resource is anything that satisfies your need, uh, which is economically feasible, culturally, culturally acceptable and technologically feasible. Okay. So, कोई भी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे और हमारे हमारे पास अवेलेबल हो एक्सेसिबल हो हमारे लिए हम उस तक पहुंच पाए हम उसको यूज करें विदाउट एनी प्रॉब्लम दैट इज अ रिसोर्स ठीक है तो आज हमने ये टॉपिक जो है वो हमारा टॉपिक ये है कि कैसे इंसान एक रिसोर्स है पीपल कैसे हमारी पॉपुलेशन जो है वो कैसे एक रिसोर्स है ठीक है तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बोल बोलती हूँ जैसे कि जो भी हमारा आ, हमारे रिसोर्सेज है चाहे लैंड हो चाहे आ, ये कोई भी फॉरेस्ट हो वाटर हो एयर हो विंड है हमारे पास ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है अब फिर ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है जब हम इनको यूज़ करते हैं जब हम इनको यूटिलाइज करते हैं ठीक है देन इट बिकम्स फिजिकल कैपिटल ये हमारे लिए फिजिकल कैपिटल बन जाती है जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है फैक्ट्रीज बनाते हैं हम जहाँ पे हम इन्हीं रिसोर्स को यूज करके सपोज हमने माइनिंग की तो हमने वहां से मिनरल्स निकाले मिनरल्स को फैक्ट्री में ले लिया इंडस्ट्रीज में ले लिया तो वहां पे हम उसकी फॉर्म को चेंज करते हैं जिससे उसका मार्केट वैल्यू इंक्रीज होता है और हमारे पास प्रोडक्टिविटी आ जाती है ठीक है तो इसी तरह जो हमारे पास पॉपुलेशन है ह्यूमन रिसोर्सेज है इसी तरह ह्यूमन रिसोर्सेज को भी चेंज किया जा सकता है इन ह्यूमन कैपिटल ठीक है ह्यूमन कैपिटल कैसे जैसे कि एक बंदा है हु इज नॉट डूइंग एनीथिंग जो कुछ नहीं करता है ही इज ए सिंपली ए पर्सन ए ह्यूमन बींग ठीक है ह्यूमन रिसोर्स ए ह्यूमन रिसोर्स से बट हम उस पर अगर हम उस पर वर्कआउट करें ठीक है तो हम वी कैन चेंज द ह्यूमन रिसोर्स हम इस ह्यूमन रिसोर्स को चेंज करके वी कैन मेक इट ए ह्यूमन कैपिटल ठीक है ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं इस, इसको जैसे कि हमारे पास एक टीचर है जो आ, एक तो बच्चों को तैयार करता है स्किलफुल बनाता है लर्न बनाता है ठीक है और उसके साथ साथ वो अर्न भी करता है हमारे पास इंजीनियर्स है हमारा हमारे डॉक्टर्स है साइंटिस्ट है पायलट्स है बाकी जो भी जो भी हमारे प्रोफेशनल्स है दोज और ह्यूमन कैपिटल ठीक है तो इसी तरह तो ये सब कुछ हम हम फॉर्म चेंज करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को फॉर्म दिस हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी फॉर्म को चेंज करके हम उन पे उन पे टाइम दे के उन पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ला के उनको या ह्यूमन रिसोर्स को स्किलफुल बनाया जाता है नॉलेज दी जाती है नॉलेज से उनकी फॉर्म को चेंज किया जाता है इसी तरह ये भी एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है ठीक है यहाँ पर यू कैन See the introduction to the people as a resource. ठीक है तो दिस द फेज दिस दिस इज अ फ्रेज पीपल एज ए रिसोर्स ठीक है रेफर्स टू ए कंट्रीज वर्किंग फोर्स पीपल एज ए रिसोर्स पीपल इससे हमें हम वो पॉपुलेशन uh, का वो सेक्शन हम कंसिडर करते हैं जो वहाँ का वर्किंग फोर्स है विद रिस्पेक्ट टू देयर एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज जो भी उनकी एबिलिटीज है स्किल्स है उससे जो वो काम कर दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द वर्किंग फोर्स द रिसोर्स एज ए वर्किंग फोर्स ठीक है द कंट्री सिटीजन्स और इट्स एसेट जो कंट्री के सिटीजन्स होते हैं जो वहाँ की पॉपुलेशन होती है वो वहाँ का एसेट होता है ठीक है दिस हैपन्स मैन ए स्किल ऑफ द नेसेसरी ह्यूमन बींग्स और ऑनर्ड बाई यूजिंग एजुकेशन और एंड हेल्थ एज ए ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन कैपिटल यूज इज रिसोर्स लाइक लैंड एंड फिजिकल लेबर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल ठीक है जिस तरह से अभी मैंने आपको समझाया ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज 
को चेंज किया जाता है इनको इनटू रिसोर्स कैपिटल इसी तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्सेज को हम चेंज करते हैं इनटू ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज रिजल्ट इन द लूज फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैंड्स इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन गारंटी हाई रिटर्न फॉर द फ्यूचर जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स पे काम करेंगे तो हम इसको ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं जो हमें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स देता हाई रिटर्न्स हमें इससे मिलते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ए कंट्रीज दैट हैव इन्वेस्टेड हैविली इन ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूडिंग इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल्स है जापान जापान क्या करता है डिस्पाइट हैविंग लेस नेचुरल रिसोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलपड नेशन वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स बहुत कम है लेकिन उसके बाद भी दैट इज द डेवलपड नेशन क्यों क्योंकि वहाँ की ह्यूमन कैपिटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव है डेवलपड है दिस ह्यूमन कैपिटल को इन इन्होंने वर्कआउट किया है इन टू ह्यूमन रिसोर्स दे मेक दैट ह्यूमन रिसोर्स इन टू ए ह्यूमन कैपिटल विच हेल्प्स इन द कंट्री बिकमिंग मोर प्रोडक्टिव एंड इनक्रीज इज दियर रिस्पेक्टिव रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ठीक है तो यू कैन सी हेयर दिस इज अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन हु आर द वर्किंग फोर्स वी कैन से दिस इज अ ह्यूमन कैपिटल दिस यू कैन सी ये फिगर आप देख सकते हैं दिस इज द ह्यूमन कैपिटल एवरीबडी इज having is having a particular skill you can see यहाँ पे बहुत सारे files लेके जो brief cases लेके ये सब कुछ लिख के they are going to their work तो you can see this another image here here is a human capital यहाँ पे human resource जो है that is changed into human capital here you can see the, this is an image showing a doctor who who is taking care of a patient who is curing a patient here he this is he is a teacher and he is teaching the students and you can see the this this is also making a fabric perhaps this is also a skillful person and this is a tailor who stitches clothes for us theek hai to these people are skillful people to ye ek to apna ped bhi palte hai apne liye kamate hain aur auron ko benefit dete hai that means this is a you this is a useful section of the people that's why this is called a human. ह्यूमन रिसोर्स ठीक है तो ह्यूमन कैपिटल यू कैन सी हेयर जॉब स्किल्स वैल्यू ट्रेनिंग सोशल जनरेशन ठीक है ह्यूमन कैपिटल दिस इज़ द ह्यूमन रिसोर्स तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज़ ए कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टू किड्स बिटवीन द टू चिल्ड्रन ठीक है ये ये लड़की बोलती है वॉट इज़ ह्यूमन रिसोर्स इज इट लाइक लैंड और लेबर ये इसको ये क्या बोलती है कि रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स किसको बोलते हैं क्या ये रिसोर्स है जैसे कि हमारे पास लैंड एक रिसोर्स है ठीक है ये इसका जवाब वापस में है इट इज़ मोर दैन दैट ये लैंड रिसोर्स एयर वाटर बाकी रिसोर्स से भी बढ़कर रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स क्योंकि ये ही ह्यूमन बींग्स जो है ये बाकी रिसोर्स को भी चेंज करता है उनकी फॉर्म को चेंज करता है उनकी इटैलिटी को चेंज करता है उनको डेवलप करता है ठीक है वो चीज़ें जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स वो भी हमारे लिए यूजफुल बन जाती है देयर इज अनदर कन्वर्सेशन बिटवीन द दिस बॉय एंड दिस गर्ल द गर्ल इज आस्किंग हिम वॉट इज ह्यूमन कैपिटल इज इट लाइक रुपीज पैसा और डॉलर तो ये बोलते हैं इसको क्या ह्यूमन कैपिटल किसको बोलते हैं क्या ये भी रुपीज की तरह होते हैं पैसों की तरह होते हैं होता है या डॉलर की तर, तरह होता है तो बॉय का आंसर है इट इज़ मोर दैन दैट ये जो है इनकी ये कैपिटल जो है इट इज़ मोर दैन रुपी डॉलर जैसे कि एक टीचर जो पढ़ाता है वो उसकी कैपिटल है जो स्टूडेंट्स को बनाता है वो स्टूडेंट बना बनाना दैट इज़ ए नेशन बिल्डिंग वो एक नेशन को बनाता है हमारे फ्यूचर को बनाता है ठीक है इसी तरह एक इंजीनियर क्या करता है वो बनाता है बिल्डिंग्स बनाता है रोड्स बनाता है बहुत सारी चीज़ें बनाता है दैट मीन्स इट इज़ मोर दैन रुपीज़ पैसा एंड डॉलर ठीक है तो यू कैन सी हेयर दिस इमेज इज शोइंग दैट हाउ ए सिंगल ह्यूमन बींग is becoming a chain of resources it is if this is a human resource and it gives birth to two human beings or it um, 
मेक्स टू पर्सन स्किलफुल ठीक है तो आप देख सकते एक चेन बनते अगर ये प्रोफेशनल है तो ही कैन मेक ए चेन ऑफ प्रोफेशनल्स ठीक है इफ ही इज़ ए टीचर ही इन सपोज दिस मैन इज़ ए टीचर फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ए टीचर तो ये इतने सारी अपनी चेन को एजुकेटेड बना देता है ठीक है तो हेयर दिस स्क्रिप्ट इज इज इन दैट यू दिस स्क्रिप्ट इज इन योर बुक यू कैन सी इट इन योर बुक दैट पीपल एज ए रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू द कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज ठीक है वर्किंग फोर्स जब हम उनके स्किल को देखेंगे एबिलिटी को देखते हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़ा कोई भी सेक्शन ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग वर्किंग वो काम तभी करेंगे जब वो स्किलफल होंगे उनमें कोई एबिलिटीज होंगे कैपेबिलिटीज होंगे तभी वो वर्किंग फोर्स बन सकता है लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव ऑस्पेक्ट ठीक है इन फेस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ठीक है अगर इनकी एबिलिटी को इनकी प्रोडक्टिविटी को देखेंगे तो ये कंट्रीब्यूट करता है जैसे कि बाकी एग्रीकल्चर पे काम करेंगे तो वो हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी में इंक्रीज करते हैं इसी तरह ह्यूमंस भी अपनी कैपेबिलिटी को अपने कंट्रीब्यूशन को इससे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में लाइक अदर रिसोर्स पॉपुलेशन आल्सो इज ए रिसोर्स ए ह्यूमन रिसोर्स ठीक है अदर रिसोर्स की तरफ पॉपुलेशन भी हमारा रिसोर्स है दिस इज़ द पॉजिटिव साइड साइड ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन दैट इज़ ऑफन ओवर लिक्विड वैन वी लुक ओनली एट ए नेगेटिव साइड अगर हम ऐसे बोलते हैं हम दो हमारे दो लेकिन अगर हम पॉजिटिवली इसकी तरफ देखेंगे तो हर एक एक बंदा हमारे लिए रिसोर्स बन सकता है तो उस लिहाज से जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ही एक कंट्री प्रोडक्टिव होगी उतनी ही वो डेवलप्ड होगी कंसिडर ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज सिर्फ हमने ये नहीं देखना कि हमें उनको ये सारी फैसिलिटीज देनी है बल्कि हमने इस परस्पेक्टिव से देखना है कि वो क्या कर सकते एक पॉपुलेशन जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होगी जो वर्किंग फोर्स होगी जो ह्यूमन रिसोर्स होंगे वो क्या क्या दे सकते हैं एक नेशन को वेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाई बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन तो जिस तरह से हमारे पास फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन होती है इसी तरह ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी होती है जब हम हमारी ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन पॉपुलेशन को डेवलप करेंगे स्किलफुल बनाएंगे कैपेबल बनाएंगे ठीक है एजुकेटेड बनाएंगे तो वो इसी तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है जिस तरह हम फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं ठीक है दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन्स दैट तो वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है ऑल एक्टिविटी जो भी लोग एक्टिविटीज़ करते हैं हम ये जानते हैं जो हमारी पॉपुलेशन है जिन कामों के साथ वो रिलेटेड होते हैं दो एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लेकिन ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमारी होती है इसके टू पार्ट्स है एक होता है मार्केट एक्टिविटीज़ और दूसरा होता है नॉन मार्केट एक्टिविटी अब हमने यहाँ पर मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ को देखना वो क्या होते हैं मार्किंग एक्टिविटीज़ वो इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन टू एनी वन हु परफॉर्म्स ये मार्केट एक्टिविटी जो काम करने वाला बंदा है उसके लिए रेम्यूनरेशन है उसके लिए प्रॉफिट है ठीक है दैट इज एक्टिविटी परफॉर्मेंट फॉर पे और प्रॉफिट जो कोई भी हम काम करते हैं इसलिए करते हैं कि हमें इसके लिए रिजल्ट मिले पे मिले या प्रॉफिट मिले दीज इंक्लूड इसमें जो जो होते हैं दैट इज गुड्स और सर्विसेज जो भी हमारी फैक्ट्रीज में मार्केट में जो भी काम होते हैं शॉपकीपर्स का वगैरह वगैरह दैट इज कॉल्ड द मार्केट एक्टिविटी जहाँ पे लोग काम करते हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट वो आ, काम करते हैं तो उनको पे मिलेगी उनको प्रॉफिट मिल जाएगा इसी तरह से अब इसके कंपेरिजन में नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है और प्रोडक्शन दिस आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन ये प्रोडक्शन है जो हम प्रोडक्शन करते हैं किस लिए अपनी सेल्फ कंजप्शन के लिए अपनी अपने आप के लिए अपने आप की कंजप्शन के लिए कंज्यूम करने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं ठीक है दैट इज कॉल्ड 
non market activities education and skill are the major determinants of the earning of an individual in the market to education se hum ye to market and non market activities ko chhodiye jo bhi log activities jo koi bhi activity karte hai wo depend karta hai wo kitne educated hai theek hai wo educated ho capable ho abilities unme ho theek hai wo education se aa jayengi aur wo kitne skillful hai jitne wo ज़्यादा स्किलफुल होंगे यही इसी वजह से एजुकेशन और स्किल जो है ये है मेजर डिटरमिनेंट्स ये ही हमें डिटरमाइन करते हैं ठीक है ऑफ द अर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल की अर्निंग्स अर्निंग इसी पे डिपेंड करती है कि वो कितना एजुकेटेड है या वो कितना स्किलफुल है उसी अकॉर्डिंगली वो मार्केट में उसका वैल्यू भी है मार्केट में वो ऐसे ही वैसे ही चलेगा दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक थैंक यू वेरी मच